Hey everyone, here Raven DJ and welcome back to another video. So if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell button para naman notified ka sa aking mga bagong upload na videos. So ito na naman tayo, mag-discuss na naman tayo about YouTube stuff kasi alam ko naman ayun yung gustong gusto nyo. Pasensya na kayo kung naamoy nyo kasi hindi pa ako naliligo at kapag nalis ko itong pop ko, ang pangit ng buhok ko. Hmm, pangit ang tsaka. Hindi nga ako nakapaghilamos kasi may tao sa CR. So, Ganyan na lang tayo, kaya para medyo mukhang matino. <laughs> okay, so we will be discussing today how to avoid copyrights sa iyong i-upload na videos. Ano ba to? Bago yan, subscribe ka muna, Besh. Tapos click mo yung bell button, ha? Okay, and follow me to all my social media accounts. RavenJDG on Twitter, Raven.DG on Instagram, and RavenDG Vlogs on Facebook. So yan, pag-uusapan natin ngayon pa... <clears throat> Pag-uusapan natin ngayon, paano ba maiwasan yung copyright? Ano ba tong copyright na to? Ito yung copyright claim, guys, na nakikita nyo sa mga videos na na-upload nyo na kung sino man dyan yung uh, mga na-monetize na. Ito yung mga videos nyo na naglagay kayo ng music or pictures man yan or video man yan na in-upload nyo sa YouTube nyo. Then may marireceive kayo na email about copyright na na-copyright claim yung video na yan. That means, meron dyang content. Either music man yan, video man yan, picture man yan. Picture ba? Minsan, ah, ano? Basta, ang pinakamadalas ay video or yung music. Music talaga ang pinakamadalas or lagi as in. Kasi naranasan ko na yan. So, ano ba tong copyright na to? So, let's search, guys. Ngayon natin i-search yung copyright na yan. Ano nga ba to? At bakit nga ba ito nakaka-apekto bilang isang YouTuber or bilang isang content creator ng YouTube? Copyright. Okay. Copyright infringement. Is the use of works protected by copyright law without permission for a usage? Where such permission is required, thereby infringing certain exclusive rights, Granted to the copyright holder, such as the right to reproduce, distribute, display, ganyan, ganyan. So, ano ba yung example ng mga copyright? Downloading movies and music without proper payment for use. Yun yung mga, um, kunyari, nag-download ka ng mga movie, ganyan. Copyright yun, kasi hindi ka naman nagbayad sa kanila or hindi ka naman nagpaalam. So, that means... Ano to, kasama to sa batas. Hindi yun sa'yo. Kung baga parang nagsulat ka niyan ng tula, tapos, or nakadiscover ka ng something, tapos, kinuha mo yun, tapos hindi ka naman nagpaalam, hindi mo binigay yung credit dun sa tao, hindi mo siya binayaran. So, copyright, pwede ka makulong dun, besh. Okay, ganyan. So, recording movies in a the theater, bawal din, katulad ng mga ganyan, di ba, na record sa movies, sa theater, cinema, tapos i-upload mo sa channel mo, tapos ganyan, copyright yon, pwede ka makulong. Using others' photographs for a blog without permission. Katulad yan, mga pictures, ganyan, mga photos na kinuha mo, tapos wala ka namang pagpapaalam nun sa may-ari, copyright ka din doon. Copyright, copying software code without giving proper credit. Katulad ng mga software like mga editor sa app, ganyan. Tapos, hindi siya license or parang crack yung ganyan. So, copyrighted din siya. That means, creating videos with unlicensed music clips. So, ayun, parang ganyan din. Mga music, ganyan. So, ito, i-discuss natin ngayon kung paano ba may iwasan to bilang isang YouTuber. Dito tayo mag-focus. Bilang isang YouTuber ako, gusto kong i-share sa inyo yung mga na-experience ko na before. Kung paano ba nangyayari kapag nakaka-copyright ka or kung paano ba yung eksena kapag meron ka mga copyright na nangyayari sa iyong mga in-upload at paano ito makaka-apekto. So, una, ano ba maiwasan ng copyright? Una-una natin yung tip dito, guys, ay if you are uploading videos, dapat upload it and choose private. So, upload your videos privately. Kasi meron tayong options doon. Ngayon, parang may drafts, unlisted, public, private. Lagi mong pipiliin yung private. Bakit? Kasi kapag naka-private pa yung videos mo, kapag tapos na yung upload niyan, finish na, uploaded na siya sa channel mo, hindi siya agad mapapublic, kaya nga private. So, that means, wala pa makakanood nun. You still have the time, you still have the chance para ma-edit mo. Para ma-edit mo, mapanood mo, kung ano ba in-upload mo. At, 
kapag na-upload na yan ha, ito, upload na siya, pero naka-private, makakatanggap ka ngayon ng email sa YouTube na mayroon kang copyright claim doon. So, ang mangyayari niyan, hindi siya napanood ng iba. So, kapag natanggap mo yung puro so, so natanggap, <laughs> so na naman, natanggap mo ngayon yung email ng YouTube na okay, lalagay ko, matry ako maglagay ng sample dito ng email na nakapirate kasi ilang beses na ako nakakapirate ng YouTube guys ha sobrang selan ngayon ng YouTube sa mga copyright na ganyan lalo sa mga music as in guys, kaya mag-ingat-ingat kayo eto na nga, nakatagap ka na ng email so meron ka pang chance na, okay edit mo ulit, tanggalin mo ngayon yung part na may music ka doon kasi Ibigay naman sa iyo yung ano eh, kung saang part ng video mo yung may copyright, ano ba yung na-copyright, music ba to, ano ba to, ganyan, title ba, may, yung title doon ng music. So, pwede mong i-edit yun, pwede mong tanggalin yung mismong music kung part lang na yun, or pwede mo ret edit yung mismong video mo, then re-upload mo na lang siya. Now, minsan, ilang beses na, kasi meron daw, um, parang inaalaw yung YouTube na, limbawa, Uh, yung real, yung music talaga na yun, magbigay tayo ng sample. Okay. Um, ang sample is Ariana Music. Um, kanta ni Ariana. Ariana Grande. Gagamitin mo siya, hindi mo in-edit yung music. Tapos, parang 30 seconds ata. Wait lang ha. I'm not sure kasi nga, hindi naman talaga daw. May, na, may napanood ako, hindi naman daw. How many seconds? For non-copyright. Ito sabi dito, you may have heard of fair use, a copyright provision that permits you to use 10, 15, or 30 seconds of music without copyright obligation. That is, you understand that you can use a short section of a song without paying a fee. Pero ang nangyayari minsan guys, kahit gano'n kahit kasi nilagay mo na music or na sounds ng ganyan, nakaka-copyright ka pa din. So much better, yun yung una nating tip. Upload it privately so you still have the chance to edit it out. I-check mo mabuti. Then, ibibigay sa inang YouTube email ka ng link na na-copyright ka doon. Then, you still have the chance. Pangalawang tip natin para maiwasan to. You can edit your music. Parang lalagyan mo siya. Parang i-remix, remix mo siya. So, hindi na siya magiging real na music or yung talagang music na, na pre-reduced nila. Magkakaroon na siya kumbaga ng kakaibang dimension. Dimension? Mas <laughs> nag-guess nyo ba? Ano, parang magkakaroon siya ng ibang, ano, ibang mga, ibang sounds, ibang dating, ganyan. So, yung mga napapanood nyo minsan na, uh, mga, mga, napapanood, naririnig yung mga music sa YouTube na parang, iyon pa din naman, guess nyo yung kanta, pero iba siya. Kasi nga, inedit na yun yung mga YouTuber. Pero hindi sila nakaka-copyright doon. Kaso, yung pangalawa natin, you can edit your music para hindi ka ma-hit ng YouTube na copyrighted. Kasi hindi naman yung original music niya talaga eh. Pangatlo, um, use no copyright sounds. You can search. Okay, yung iba hindi masyado tong gets or hindi nila alam pa tong mga ganito. Kasi dami ka tanong sa akin, nakaka-copyright daw sila, ganyan, ganyan. So, search no copyright music. Kanyari, magalagay ka ng background music sa vlog mo. Okay. Search mo lang sa YouTube, ano mo, um, search tab. Um, background music for vlog. No copyright. So, lalabas na yun yung result ng mga uh, music na no copyrighted siya. That means you can f use it freely na hindi ka i-hit ng YouTube na may na-copyright na ka, ganyan. Or... Uh, anything na, yung, na gusto mo, lagay mo lang yung keyword mo na gusto mo. Happy music, sad music, um, drama music, ganyan. Pwede mo search lahat nun. Lalabas yung mga results niya na mga music na pwede mo magamit na free, na hindi ka hihit ng YouTube. So, makakaiwas ka talaga. So, pag-usapan naman natin, ano ba yung effect kapag na-hit ka ng YouTube? Kapag lalo kapag namamonetize na yung channel mo. So, marami yan. Una, yung uh, pwedeng hindi ka nila monetize That means, yung may-ari ng music na yon sila yung kikita, sila yung mamamonetize dun sa music mo. Iyon ay kapag hinayaan mo lang, hindi mo in-edit, hindi mo dinilit yung music, or hindi mo upload yung video. 
So, pangalawa na nakikita ko, pwedeng share yung monetization. Papayag ka ba nun? Pinaghirapan mo yun, diba? Eh, dahil lang sa music na wala yung kita mo, huwag kang ganyan. So, ang gawin mo, i-edit mo na lang ulit, i-re-upload mo. Kasi, share pa kayo ganyan. Eh, pinaghirapan mo yung music na naman hiniram mo. Eh, mag-upload ka na lang ulit ng no copyright na music yung ilagay mo. So, kaya dapat maingat tayo. So, pangatlo, pwede ka mahit ng YouTube. Um, I think, ano, three... Three times ata. Ay, wait lang ka. Search ulit natin. Strike basics. If you get a copyright strike, that means your video has been taken down from YouTube because of copyright owner sent as a complete and valid legal request. Pwedeng matanggal yung video mo or pwede rin guys, yung channel mo mismo ay ma-black or ma-ban or matanggal. So, iwasan talaga ang mga copyright na yan. So, when a copyright owner formally notifies us. So, kapag nag, kanya, limbawa ako, ginamit na yung music ko, tapos nakita ko, tapos di ka naman nagpaalam sa akin, hindi ka nagbayad sa akin, wala tayong kasunduan, pwede akong mag-submit ng formal na email or formal na request para tanggalin yung music sa video mo, tanggalin ang video mo, or iban ang channel mo. Kaya matakot ka sa mga copyright. <laughs> okay? So, what happens when you get a copyright strikes? If you get three copyright strikes, your account along with any associated channel is subject to termination. Oh my God! Tagal mo pinaghirapan kung subscribers mo, pang-upload ng mga videos mo, tapos dahil lang sa pag-copyright mo. Bish! Nawawala lahat. Ingat, ingat guys. Ingat mga beshi. All the videos uploaded to your account will be removed. You can't create new channels. Napakasaklat! Grabe naman! <laughs> Hindi ka pwede mag-create ng channel na bago, Besh. Associated sa pangalan mo and everything. Ganyan. Mahihirapan ka. So, wag mong hayaan na masayang lahat ng pinaghirapan mo sa YouTube dahil lang sa copyright na to. Sobrang importante niya. Naalala ko nag-upload ako ng video before. Na... Hindi naman ako nag, ano, nagpapatugtog, ganyan. Tapos nagulat ako, kasi nasa, ano kami, nang bar kami, pero malayo. Nagulat ako na yung tugtog pala na, 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 na parang nakakopyright, nakakuha yung mismong sound dun sa bar. Pero hindi naman, kasi siya rinig dun sa video mismo. So, though that means, napaka-sensitive, guys. Kaya ingatan nyo yan. Please, gamit na lang kayo ng non-copyright. Or, katulad si Jeffree Star, wala siyang background music, di ba? Pansinin nyo yun, si Jeffree Star hindi siya nagba-background music, guys. Sobrang grabe si Jeffree Star yan, eh. So, ayun. Paano nyo ba maresolba ang copyright strike? Wait for it to expire. Copyright strikes expire after 90 days. If it's your first strike, you'll need to complete yung copyright school. Meron kang copyright school sa YouTube, guys. Get a retraction. Pangalawang ano yun. You can contact contact the person who claimed your video and ask them to retract their claim of infringement, copyright infringement. So you can contact the rightful owner, na bede kung bigyan ng chance, tanggalin yung copyright strike sa yon. And submit a counter notification if your video was mistakenly removed because it was misidentified as infringing. Kung nagkamali lang naman, pwede ka parin magsubmit den guys. Or, meron akong kinray noon, meron siyang option na pwede kang, ayun nga, pwede mong i, parang labanan yung copyright. So, i-claim mo yon na hindi mo naman um, intent na, hindi mo naman intention na talagang makuha yung video, yung music, ganyan. So, may mga copyrighted naman na ano, katulad nitong email na tanggap ko nung isang araw, you no? Know? Sabi dito a copyright owner using content ID claims some material in your on your vid, in your video. This is not a copyright strike. Oh, may mga ganyan. This claim does not affect your account status. There are either ads running on your video with the revenue going to the copyright owner. Yun nga sinasabi ko, magpupunta sa owner. Or the copyright owner is receiving stats about your videos. Views. So, yung video title na copyright sa akin ay yung in-upload ko na nakaraan about sa... Kail, kailan binabalikan yung ex, ganyan. So, yung hindi na nga, claimed by Viva Records Corporation. So, ABS yung may-ari. Yun nga, so, notified ka naman kaagad. But since, 
in-upload ko yun as a private, nagkaroon pa ako ng chance na edit out, tinanggal ko nalang music para mas okay. Tapos tina-upload ko siya ulit. So, mas yun, mas meron ka pang chance. So, this video guys, ay hindi ko kayo tinatakot, no? This is just um, an additional information sa mga hindi nakakaalam about how copyright music or copyright videos and copyright claim affects your YouTube status or your YouTube channel. Kasi medyo mas malala yung mga nangyayari before kapag hindi mo talaga naalagaan or hindi ka nag-ingat. Kung nagsa-start ka palang mag-YouTube, um, make sure na yung video na i-upload mo kung meron ka mang mga copyright dyan. Ngayon pa lang, itigil mo na yan. Huwag naman yung, pag, yung pag-vlog or pag-YouTube. Itigil mo yung pagkukuha ng mga music, ganyan. Manguba ka na ng mga non-copyright na videos para hindi ka affected or ang mangyayari kasi nito guys ha. Kapag nag-start ka sa YouTube, tapos ay marami ka na upload na videos. Then na uh, partner ka na ng YouTube, may mga ads ka na. All the videos na in-upload mo na may copyright claim, copyright strike, hindi mo siya malalagyan ng ads. Sadly, kasi nag-effort ka para sa mga videos or content na naisip mo na yun, pero hindi mo naman malagyan ng ads. Anong, anong sense, di ba? Hindi ka naman kumikita doon-doon. Eh, pinush mo nga na maka makuha yung 4K watch hours, 1K subscribers para makapag-partner sa YouTube, para magkaroon ng ads. Pero, hindi ka nag-ingat sa mga copyright. So, yun yung kailangan yung tandaan rin if you are just starting here on YouTube. So, sana mapanood nyo to at sana makatulong talaga to. Yun lang and thank you so much again for watching this video guys. Sana meron kayo natutunan sa bagong video na to about sa YouTube. If you still have questions about YouTube, so, pag-usapan natin yan, you can put your comments below kung meron kayong tanong. Or you can message me, email me, Instagram, ganyan. Follow me to my Instagram, raven.dg, ravenjdg on Twitter, ravenjdg vlogs on Facebook. Thank you so much again guys for watching this video. And as always, say, don't just dream, make it happen. See you on my next vlog. Bye!